طلاحة بن خوالد كان زعيما لقبيلة بني أسد وكان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام منذ زمن وفعلا سبق له أن شارك في المعارك ضد المسلمين فبعد غزوة أحد بثلاثة أشهر تقريبا كان جمع قبيلته وقرر الهجوم على المدينة اعتقادا منه أن المسلمين في حالة ضعف ولكن أخباره كانت وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام فبعت ليه 150 فارس استطاعوا أن هم يهزموه ويفرقوا شمل قبيلته واللي فرد بالكامل من الميدان وكان اشترك أيضا في غزوة الخندق مع القبائل العربية اللي هجمت المسلمين وانسحب معهم بعد فشل الهجوم على المدينة وفي السنة التاسعة للهجرة لما أقبلت القبائل العربية المختلفة وأعلنت دخولها للإسلام أرسلت قبيلة بني أسد وفدا بتعلن دخول أهلها كلهم في الإسلام ومن ضمنهم طلايحة ولكن من الواضح أنه كان إسلاما ظاهريا فقط فخلال مرض النبي وقبل وفاته بأيام قليلة قرر طلايحة الانفراد بقبيلته وأعلن نفسه نبي جديد وبدأ يلقي عليهم أشعاره كأنها القرآن اللي أنزل عليه فاتبعوا العديد من أهل قبيلته بالفعل وأعلنوا ارتدادهم عن الإسلام خصوصا بعد وصول الأخبار بوفاة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبدأت بعدها قبيلة طلايحة تتلقى المساعدات من القبائل الرئيسية المحيطة بهم زي قبائل غطفان وطايق وكان عيين بن حصن سيد بني فزارة إحدى بطون غطفان القوية من أشد المؤيدين لي طلايحة كان حاول أن هو يساعد المرتدين في هجومهم على المدينة وبعد بالفعل أخوه حبال زي ما أشرنا مع بعض القوات لقتال المسلمين ولكن بعد وصول الأخبار بفشل هجوم المرتدين على المدينة تحرك طلايحة بجيشه من سميراء واتجه لمنطقة البزاخة وانضمت ليه الفلول الهاربة من المرتدين وبدأ من هناك يرسل العديد من الرسائل للقبائل المحيطة بهم عشان تنضم ليه وفعلا استجابت عدة قبائل لدعوته وبعت عين بن حسن 700 مقاتل من بني فزارة وبعت الطيق جماعة صغيرة من رجالها لتنضم ليه ولكن أغلب فرسانها ظلوا في ديارهم على أساس الاجتماع معاه بعد فترة فلما انطلق خالد بن الوليد من ذي القصة كان طلايحة مستعد تماما للمعركة في الوقت ده كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيفكر في خطة لإضعاف قوات طلايحة عشان يضمن النجاح لجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه ولأنه كان عارف بأمر التحالف القوي بين قبيلتي بني أسد وغطفان فأدرك أنه مش هيقدر يأثر عليهم ولكن كان الوضع مختلف بالنسبة لقبيلة طائق فزعيم القبيلة كان عدي بن حاتم الطائي وكان مسلم طيب وثبت على إسلامه رغم ارتداد معظم قبيلته فبعد التحاقه مع أعوانه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه طلب منه خليفة المسلمين أنه يرجع لقومه قبل وصول خالد بن الوليد رضي الله عنه ليهم وأنه يحاول يقنعهم أن هم ينضموا من جديد لجيش المسلمين والتخلي عن طلايحة وأمر الخليفة قائد جيشه أنه يتجه أولا ناحية ديار قبيل الطيق بدلا من الاتجاه مباشرة ناحية البزاخة على أمل أن تنضم القبيلة لي وتزيد من عدد رجاله وصل عدي بن حاتم الطائي لقومه قبل وصول خالد بن الوليد ليهم وبدأ يدعوهم للرجوع للإسلام من جديد والتخلي عن طلايحة الدجال فرفضت قبيلة الطيق في أول الأمر ولكنها بعد محاولات عدي معاها بدأت تقتنع برأيه وطلبت منه أنه يمنع جيش خالد عنها لحد ما تقدر تسترد فرسانها الموجودين بالفعل في معسكر طلايحة خوفا أن يقتلهم لو عرف بانضمامهم لجانب المسلمين فلما وصل خالد رضي الله عنه بالجيش وأقام معسكره بالقرب من ديار القبيلة اتجه عدي لمعسكره وشرح له الموقف فرفض خالد بن الوليد رضي الله عنه لأنه ما كانش عايز يضيع أي وقت في المفاوضات ولكن عدي أصر وطلب منه أنه يديله مهلة ثلاث أيام فقط ووعده أنه هو بعده ما هيقدر يمده بخمسمائة مقاتل من القبيلة يقدر يستعملهم في حربه مع طلايحة بدل ما يحكم عليهم بالهلاك لو تصرف ضدهم في الوقت الحالي فوافق خالد رضي الله عنه وانتظر وفعلا أرسلت قبيلة طيق مجموعة من فرسانها ناحية معسكر طلايحة كأنها تعزيز للقوات الموجودة هناك وطلبوا بعدها من إخوانهم إنهم يرجعوا معاهم لديارهم على أساس مساعدتهم في التصدي لجيش المسلمين فوافق طلايحة على طلبهم وسمح لهم بالرحيل عن معسكره فرجع فرسان طيق بسلام لديارهم ونفذ عدي وعده وانضم 500 مقاتل منهم لجانب المسلمين بعد فترة بسيطة اتجه خالد رضي الله عنه ناحية قبيلة جديلة لقتالهم قبل التوجه لطلايحة فطلب منه عدي للمرة التانية انه يمهله اياما قليلة عشان يقنعهم لعل الله ينقذهم 
وينصره الإسلام زي قومه فوافق خالد ونجح هدي للمرة التانية وانضم ما يقرب من ألف مقاتل للمسلمين نتيجة لجهوده فأصبح جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه يقترب من الخمسة ألاف مقاتل وبدأ المسيرة ناحية معسكر طليحة رغم ازدياد عدد جيش المسلمين إلا أن جيش طليحة كان أكثر منهم وكان مزود بالسلاح والخيول وبعد ما عرف بازدياد عدد جيش المسلمين عبأ قواته استعدادا للمواجهة ووضع أربعين فارس قوي حوله لحمايته وبدأ يرسم تصوره للمعركة ووضع خطة الانسحاب في حالة الهزيمة وكان عارف أن أفضلية العدد والمكان في صفه خصوصا أن جيش المسلمين صار مسافات طويلة للوصول إليه فلما اطمن أن الكل مستعد حسب خطته أمر بإرسال من يستطلع أخبار جيش المسلمين لمعرفة مكانهم وفي نفس الوقت كان خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل اثنين من خيرة الصحابة لاستطلاع الطريق وهم عكاشة بن محصن وثابت بن أرقم واللي لو تفتكروا كان حمل الراية في غزوة مؤتة وأعطاها لخالد بن الوليد من أجل قيادة الجيش فقابلوا خلال طريقهم جواسيس طلايحة واشتبكوا معاهم واستطاعوا قتل واحد فيهم وهو حبال من عائلة طلايحة وهرب الآخر وبلغ طلايحة بخبر مقتله فغضب طلايحة بشدة وخرج بنفسه مع أخوه سلمة وقدر فعلا أنه يعثر على عكاشة وثابت بن أرقم ودارت بينهم مبارزات عنيفة انتهت بقتل أخوه لثابت بن أرقم وقتل طلايحة لعكاشة بعد مبارزة طويلة وترك الرجلان جثث الصحابة في مكانها ليعثر عليها خالد بن الوليد رضي الله عنه في طريقه فلما وصل خالد بالجيش ورأى الصحابة صريعين غضب بشدة لمقتلهم وأمر بدفنهم وصمم على الانتقام لهم بعد فترة وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأقام معسكره بالقرب من معسكر المرتدين وكانت ساحة القتال في أرض بوزاغة ممهدة للقتال فتهيأ الطرفان لبدء القتال في اليوم التالي ومع أول النهار بدأت الجيوش تصطف استعدادا لبدء المعركة خالد بن الوليد رضي الله عنه كان هو اللي بيقود جيش المسلمين بنفسه ووقف في مقدمة الجيش أما طلايحة فجلس في خيمته يتغنى بأشعاره وفضل يوهم جيشه أنه بيوحى إليه وترك مهمة قيادة الجيش لحليفه عيينة بن حصن واللي وقف في المقدمة مع 700 مقاتل اللي أحضرهم معاه من بني فزارة وبعد فترة بسيطة انطلقت إشارة القتال اتجه الجيشين ناحية بعض والتحموا بعنف شديد مع بداية المعركة وكان كل طرف عايز ينهي القتال لصالحه في أسرع وقت وقدر مقاتلين بني فزارة إنهم يقوموا ضربات جيش المسلمين المتتالية بقوة ولكن مع الوقت أمر خالد بشن هجوم عنيف عليهم بطول الجبهة فبدأت صفوف المرتدين مع الوقت تفقد تماسكها وتتراجع عينة بن حصن لما شاف المعركة بتفلت من إيديهم تراجع فورا ناحية خيمة طلايحة وسألوا عما إذا كان جبريل أتاه بالوحي ولكن طلايحة رد وقال له لا فرجع عينة وانضم لجنوده واستمر في القتال معهم ولكن ظل خالد يسدد الضربات تلو الأخرى مع المسلمين ناحيتهم وفضلوا يضغطوا عليهم أكتر بطول الجبهة ويجبروهم على التراجع فرجع عينة مرة أخرى وسأل طلاحة عما إذا كان أتاه جبريل الآن فرد عليه طلاحة بلا فقال له عينة حتى متى يا رجل ورجع مرة تانية للقتال ولكن في الوقت ده كانت بدأت بشائر النصر للمسلمين تظهر وبدأوا يكبروا ويضغطوا أكتر على أعدائهم لحد ما اقتربوا من خيمة طلاحة فرجع عينة مرة أخرى لطلاحة وسألوا عما إذا كان الوحي جاءه الآن فقال له طلاحة نعم فسألوا عينة وماذا قال لك فقال أخبرني أنه سيكون لي رحا كرحاه وحديثا لا أنساه والرحى يعني الطحونة أو الدروس وكان قصده أن الوحي أخبره أنه هيطحن العرب وينتصر عليه زي انتصار الرسول عليه الصلاة والسلام وهتكون سيرته في كل العرب فقال له عينة أن هتكون سيرته فعلا وسط كل العرب وخرج من خيمة طلاحة ونادى بأعلى صوته في قومه يا قوم اهربوا لأن طلاحة دجال وفعلا فر الرجال بني فزارة من أرض المعركة وسابوا الباقي يلاقي مصيره على إيد خالد بن الوليد رضي الله عنه والمسلمين فرجع بنو أسد لطلاحة وسألوه يتصرفوا إزاي فركب طلاحة فرسه وأخذ امرأته معاه وقال لهم اللي يقدر يعمل زي ويهرب بأهله فيعمل كده بسرعة قبل ما المسلمين يوصلوا له فطبع ثارت قوات بني أسد وهرب طلاحة وانتهت معركة البزاخة في انتصار كبير للمسلمين على المشركين
معركة البوزاخة كانت مهمة جدا للسيطرة على شبه الجزيرة العربية من جديد ففيها تم ضحر ثاني أخطر أعداء الإسلام وتبعثرت قواته وانهزمت وهرب طلايحة لحدود الشام بعدها وأقام عند قبيلة بني كلب ولكنه ما استمرش مدة طويلة عندهم فهو لما سمع بدخول أفراد قبيلته للإسلام من جديد رجع ليهم وأعلن إسلامه وبعد وقت طويل جدا شارك مع المسلمين في معركة القادسية ونهواند واستشهد بعد ما أبرز شجاعة كبيرة حسب كل مؤرخين التاريخ الإسلامي أما عيينة بن حصن فتمكن خالد بن الوليد رضي الله عنه من اتباعه فورا وتمكن من الانتصار عليه وأسره وإرساله للمدينة وهناك صار في شوارع المدينة متأطئ الرأس حتى وصل لمقر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتوسل إليه عيينة وأعلن ندمه على مناصرة طلايحة فصفح عنه خليفة المسلمين ورجع عيينة للإسلام من جديد حتى آخر عمره خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله